வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இது ஒரு பார்ட்டிக்கெல்லாம் கட்டுற மாதிரி உள்ள ஜாயிண்ட் ஒர்க்கு ஃபேன்சி சாரி இப்போ அந்த சாரிக்கு நம்ம எப்படி மாடல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இந்த சாரியோட ப்ளவுஸ் கிளாத்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது இப்போ இந்த சாரியில் இருக்கிற இன்னொரு கலருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஆரஞ்சு கலர் பாலி காட்டன் கால் மீட்டர் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது இப்போ இது முந்தான பகுதியில் இந்த மாதிரி ஒர்க் இருக்குது அப்புறம் சாரி ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ஸ்டோன் ஒர்க் இருக்குது இப்போ இதில் க்ரீனும் அந்த ஆரஞ்சு கலரும் கிராஸில் ஜாயிண்ட் ஆக்குன மாதிரி அந்த சாரியில் இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி நம்ம ப்ளவுஸுக்கும் எப்படி நம்ம மாடல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது ப்ளவுஸுக்குள்ளே பகுதி அது அப்படியே நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம் இது பேக் சைடு அளவு லைனிங் கிளாத்தும் பேப்பர் கேன்வாஸும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் மேல் பக்க கிளாத்து நான் கட் பண்ணலை கேன்வாஸ் நம்ம மாற்றி வச்சுட்டு இதோட அளவுகளை பார்க்கலாம் பேக் சைடு உயரம் பதினாலரை இன்ச் அளவு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணுங்க அகலம் பதினொன்றரை இன்ச் ஷோல்டர் அஞ்சே கால் இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆம் ஹோல் அஞ்சரை இன்ச் இப்போ இதோட வெட்டுப்பாகம் மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ நம்ம கேன்வாஸ் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதை அப்படியே எடுத்து மேலே வச்சுட்டு ஷோல்டர் வெட்டுப்பாகம் எப்போதும் அடையாளப்படுத்துகிற பகுதியிலிருந்து தையலுக்குள்ள பகுதியை விட்டுட்டு அடையாளப்படுத்துங்க நெக்கோட உயரம் ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் நெக்கோட அகலம் மேலே ரெண்டரை இன்ச் அளவு இருக்குது அதே அளவை இந்த பகுதியிலையும் அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை கீழேயும் அடையாளப்படுத்திடுங்க இப்போ இந்த கார்னர்லேருந்து மேலே ஒன்றரை இன்ச்சில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு பக்கமாக வெளி பக்கம் முக்கால் இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அந்த முக்கால் இன்ச்சில் மேலே அந்த சோடர் பகுதி வரைக்கும் கிராஸில் நம்ம ஒரு லைன் போட்டுடலாம் அப்புறம் வெளி பக்கம் இருந்து அந்த மடிப்பு பாகத்தில் அந்த கார்னராக வர்றத அந்த நெக்கு பகுதியிலேருந்து கொஞ்சம் கீழே கால் இன்ச்சு விட்டு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்போ நெக்குக்கு வெளி பக்கம் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் இதில் சைடில் இருந்து மூன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் கீழே அந்த மடிப்பு பாத்துலேருந்து ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு அதிகமாக கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டுட்டு அந்த மூன்றரை இன்ச்சுக்கு போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதிக்கு கிராஸில் ஒரு லைன் போட்டுருங்க இப்போ இந்த வெளி பக்கம் இந்த கேன்வாஸை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நமக்கு க்ரீன் கலர் கிளாத் கட் பண்ணுறதுக்காக அளவுக்காக சைடில் உள்ள பீஸ் தேவைப்படும் இப்போ இது அரை மீட்டர் கிளாத்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை நான் ரெண்டாக மடிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கால் மீட்டர் அப்படின்னா ரெண்டாக ஜாயிண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்து வைங்க இப்போ இந்த முள் பக்கம் கட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க இந்த கேன்வாஸ் வச்சு அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இந்த ஆம்கோல் பகுதியில் வேணால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நேராக கட் பண்ணி எடுத்துருங்க நம்ம தைச்சதுக்கப்புறம் ஆம்கோல் பகுதியில் கட் பண்ணலாம் இப்போ இது இதுக்கு மேலே இந்த பகுதியில் வரும் அதுக்கு சைடில் நமக்கு அந்த க்ரீன் கலர் கிளாத் வரும் இப்போ நம்ம நெக்கு பகுதியில் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த முக்கால் இன்ச் அளவுக்குள்ள பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் நெக்கோட ஷேப் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் கிளாத்தில் நெக்கு பகுதியில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தால் உள்பக்கம் உள்ள கேன்வாஸ் வச்சுட்டு சைடில் உள்ள பீஸ் வச்சு அயன் பண்ணி எடுக்கலாம் இது மேல் பக்க கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ சைடில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம் பாருங்கள் அது ரெண்டு பீஸ் இருக்குது ஒரு பீஸ் போதும் அது ஒரு பீஸ் வச்சு இப்போ கிளாத்து ரெண்டு பீஸ் இருக்குது சைடில் ஒரு இன்ச் அளவு கிளாத்தை விட்டுட்டு அடையாளப்படுத்துகிறேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருக்கட்டும் தைச்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற பகுதியிலிருந்தும் 
கொஞ்சம் அதிகமாக விட்டு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இது லைனிங் கிளாத்து அதுக்கும் மேலே இப்போ இதில் சென்டரில் நம்ம அடையில் படிச்சுட்டு இந்த ஆரஞ்சு கலர் பீஸ் வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் மேலே நம்ம சோடர் பகுதியில் ஜாயின்ட் ஆக்கிடலாம் ஃபஸ்ட்டில் கரெக்டாக ரெண்டு சைட்லேயும் அந்த ஆம்கல் பகுதி ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு ஜாயின்ட் ஆக்குங்க இப்போ சென்டரில் ஒரு தையல் நெக்கு பகுதி வர பகுதி வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு தையல் தச்சுருக்கிறேன் தச்சுட்டு இந்த சைட்லேருந்து சென்டர்லேருந்து நம்ம சைடில் ஒரு பக்கம் தைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடில் தைங்க இப்போ ரெண்டு பக்கமே இந்த பீஸ் நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ ஆம்கோல் பகுதியில் நம்ம திருப்பி பார்த்து அதே அளவுக்கு ஜாயின்ட் ஆக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமே ஆம்கோல் பகுதிக்கு நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் இப்போ இந்த பகுதியில் வெளிப்பக்கம் மடித்து தைக்கிற அளவு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அது அப்படியே மடித்து கேன்வாஸோட எட்ஜில் ஜாயின்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ வெளி பக்கம் இதில் மடித்து தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ உள் பக்கம் அந்த கேன்வாஸில் நான் தைக்காமல் விட்டுருக்கிறேன் நெக்கு பகுதியில் தைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம தைக்கலாம் இந்த பீஸ் அப்படியே திருப்பி வைக்கலாம் இப்போ இதில் சென்டரில் நம்ம அடையாளப்படுத்திருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ இதையும் ரெண்டாக மடித்து அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ ரெண்டு பகுதியும் சென்டர் பகுதி ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி ஒரு தையல் இந்த மாதிரி தைச்சிட்டு நெக்கு பகுதியில் தைக்கலாம் இப்போ கேன்வாஸில் தையல் படாமல் உள்பக்கமாக ஜாயின்ட் ஆக்கி விடுங்க தைச்சதுக்கப்புறம் காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த கார்னரில் எல்லாம் தையல் வரைக்கும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ இந்த பீஸ் அப்படியே திருப்பி வச்சுட்டு இந்த நெக்கு பீஸ் அப்படியே வெளிப்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கலாம் நல்லா திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்கு பகுதியில் இப்போ ஒரு தையல் அந்த எட்ஜில் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் அப்போ நமக்கு அந்த கேன்வாஸோட சேர்ந்த மாதிரி ஜாயின்ட் ஆயிரும் இப்போ வெளிப்பக்கம் அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க வெளிப்பக்கம் ஜாயின்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் இப்போ இது நாலு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நாலரை இன்ச் அளவு சம சதுரமாக க்ரீன் கலர் ரெண்டு ஆரஞ்சு கலர் ரெண்டு அந்த மாதிரி அது அப்படியே கிராஸில் ரெண்டாம் மடிங்க அதை இன்னும் ரெண்டாம் மடிங்க இப்போ இது முக்கோண ஷேப்பில் இருக்குது அப்படியே நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் நாலு பீஸுமே ஜாயின்ட் ஆக்கியாச்சு ஃபஸ்ட்டில் க்ரீன் கலர் வைக்கிறேன் அந்த நெக்கு பகுதியில் பாருங்கள் அந்த கார்னரில் அது வர்ற மாதிரி நாலு பீஸையும் இந்த மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு சைடில் அந்த தையல் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதியில் சேர்ந்த மாதிரி இதை அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு வெளிப்பக்கம் அந்த க்ரீன் கலர் பீஸ் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதை நம்ம அந்தந்த பகுதியில் அந்த பீஸ் அப்படியே வைங்க இப்போ இது இந்த சைடில் வர்ற பீஸ் இன்னொரு பீஸ் இந்த சைடில் வரும் இந்த மாதிரி கிராஸில் ரெண்டு பீஸும் நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கணும் ஒரு பீஸ் எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த கிராஸில் அப்படியே வச்சுட்டு அந்த பீஸ் அப்படியே இப்படி திருப்பி வைங்க திருப்பி வச்சுட்டு ஜாயின்ட் ஆக்கிடுங்க கீழே அந்த ஆரஞ்சு கலர் பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த பகுதியிலையும் க்ரீன் கலர் அந்த எண்டு வந்து அதில் இருக்கிற மாதிரி காலிஞ்சுக்கு அதிகமாக இடைவெளி விட்டு ஜாயின்ட் ஆக்குங்க ஜாயின்ட் ஆக்கிட்டு திருப்பி பார்க்கணும் திருப்பி பார்க்கும்போது நல்லா நேராக நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கியிருக்கோமான்னு பார்த்துட்டு அதில் இன்னொரு தையல் தச்சு விட்டுருங்க ஏன்னா ஜாயிண்ட் பகுதியில் எப்போவுமே ரெண்டு தையல் தைக்கிறது நல்லது இப்போ தச்சு முடித்தாச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸ் வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்கிடலாம் இன்னொரு பீஸும் அந்த மாதிரி இப்படி திருப்பி வைக்கும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டில் நம்ம வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த க்ரீன் கலருக்கு மேலே அந்த ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி வரும் இந்த சைடில் ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி வரும்
இப்போ இதுலேயும் ரெண்டு தையல் தைச்சாச்சு அதுக்கு மேலே நல்ல எட்ஜில் ஒரு தையல் பதிகிற மாதிரி தைச்சு விட்டுருங்க இப்போ இதில் இதுக்கு மேலே லேஸ் எதுவுமே நான் வைக்கலை ஏன்னா சாரீல அப்படியே ஜாயின் பண்ணி இருக்கிற மாடல் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி நான் பிளைனாக விட்டுருக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா லேஸ் ஏதாவது வைக்கணும்னா வைங்க இப்போ வெளிப்பக்கம் லைனிங் கிளாத் அளவுக்கு ஜாயின் ஆக்கி இடுப்பு மடிப்பு பக்கம் எல்லாமே மடித்து டாட் எல்லாமே பிடிச்சி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதில் நாலு பீட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் மீடியம் சைஸு பீட்ஸு இந்த ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் பீட்ஸ் வச்சு நம்ம ஜாயின் ஆக்கி விட்டுடலாம் இதில் பீட்ஸ் வைக்கும்போது இந்த டிசைனுக்கும் அது நல்லாயிருக்கும் அந்த பீஸ் எல்லாமே அதோட ஜாயின்ட் ஆகியிருக்கும் இப்போ இந்த நெக்கு பார்டரில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதில் நம்ம ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு ஸ்டோன் செயின் அப்புறம் பால் செயின் இந்த மாதிரி மூணு லைன் இந்த மாதிரி ஒட்டி விடணும் இப்போ ஃப்ரண்டில் எல்லாமே நம்ம சோல்டர் பகுதியில் ஜாயின்ட் ஆகினதுக்கு அப்புறம் ஒட்டினா நல்லாயிருக்கும் ஸ்டோன் செயின் எல்லாமே நம்ம ஒட்டி விட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் கைனாலையும் சுற்றி நீங்கள் தச்சு விட்டுருங்க இதில் பேக் சைடு மாடல் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் முதுகு பாகத்தில் அந்த ஒரு சின்ன பீஸ் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் ஒரு ஸ்டோன் பேட்ஜ் வச்சு ஒட்டி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இது அந்த சாரீக்கு இந்த ப்ளவுஸ் ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரி உள்ள மாடல் இது வந்து ஒரு ஃபேன்சியான ஒரு மாடல் இது எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்